Sinto kusahau kamwe sehemu ya tatu. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa John Constantino Dimoso na unaweza kumpata kupitia nambari yake ya WhatsApp 0787 29559. Msimuliaji wako ni mimi DON kutoka hapa Simulize Mix na unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari yetu ya simu 0677062012. Simulizi hii na nyingine nyingi zinapatikana ndani ya YouTube channel yetu ya Simulize Mix. Kama bado uje subscribe, fanya hivyo sasa ili kwa kwanza kupata simulizi nzuri kutoka hapa Simulize Mix. Katika sehemu ya pili tulishia pale ambapo Rose alikuwa anaendelea kutusimulia juu ya yale yaliyomkuta mpaka kuishia kwa kipofu ndani ya jina la Dar es Na tulishia pale ambapo alikuwa ameshaweza kuondoka kijini kwao na alikuwa katika safari ya kuelekea jini la Dar es na akipitiwa na usingizi mzito. Hii ni sehemu ya tatu na anaendelea kutusimulia. Nilishtushwa kwa kelele za miungulumo ya magari na watu waliokuwa nagonga madilishani mikononi mwao wakiwa na biashara. Nilinyanyuka na kufikicha macho kisha nikafungua dirisha na niliona tupo ndani ya stand iliyojazwa na magari makubwa kwa madogo kila kona. Watu wazima kwa watoto wakitembea huku na kule, wengine walikuwa mbeba biashara wakimbiza magari yaliyokuwa yakiingia na kutoka kwa lengo la kuuza bidhaa zao. Nilibaki nikijiuliza nafsini, ina maana tulishafika da ama ama ndo tunakaribia? Nilibaki nikijiuliza swali lile kichwani huku miayo na minyoyo ikiunguruma tumboni mwangu kwa kukosa chakula kwa muda mrefu. Nilinyakuwa mfuko wangu uliokuwa chini ya miguu yangu kisha nikafungua na kutoa zabibu uchanya kadhaa kabla sijaanza kula. Karibu dada. Nilimkaribisha jirani yangu. Asante ndogo. Endelea tu. Jirani huyo alinijibu. Nilianza kula huku moyoni bado nikiwa na shauki ya kutaka kujua muda huo tulikuwa wapi. Nilimgeukia jina yangu na kumuuliza na alinjibu kuwa sasa tupo stand kuu ya magali ya Msamvu Morogoro. Nilishukuru na kumueleza. Samani dada, hii gari linaisha Dar es Salaam mjini ama inaenda mpaka Dar es Salaam vijijini? Au kwa siri ya mbona? Ulia, sina kama bagaya kule. inaishia mjini. Jirani huyo alinijibu kwa kitabasamu. Samani, tukifika Dar es Salaam mjini naomba unishtue tushuke wote. Nilimwomba dada huyo, usijali, mbona bado mbali? Yaliishia hapo mazungumzo baina yetu. Nilitoshika kwa zabibu na nilifungua kidumu changu cha maji matamu na kuyanywa kisha niliweka kila kitu vyema na kuendelea kulala. Macho yangu yalikuwa na deni kubwa la usingizi lilonifanya niweze lala muda mrefu sana bila kuchoka. Nilikuja kushtushwa na sauti kubwa ya mlipuko wa kitu huku gari letu likionekana likienda mlama macho ni pangu na nilishuhudia gari ikiacha barabara huku abilia wengine mbele wakikimbia kurudi nyuma na wengine wakilia Mungu tuko he tunakufa mama mwanangu mie uhanangu tuko ni jamani sauti hiyo ilikuwa ya mwisho kusikika masikioni mwangu baada ya hapo siku ile kilichoendelea Siku niliyokuja kufungua macho yangu nilishangaa baada ya kujikuta nipo kwenye chumba kidogo nikiwa na vazi jeupe mikononi nikiwa nimechomeka deep ya damu na nilitambua moja kwa moja mahali hapo palikuwa ni hospitali nijaribu kuinuka ile nilishindwa baada ya kujisi maumivu makari kila kona ya mwili wangu na nikiwa bado najaribu kumbuka nilifikaje hapo hospitalini ghafra mrango wa chumba hiko ukafunguliwa na watu watatu waliingia wakiwa na mavazi meupe lakini inaonekana ile deep limekuisha hebu lichomoe mmoja wao kati ya wale watatu alimwamuru mwenzie mmoja kati yao. Hapa ni hospitali ya Mwembele na mimi ni Dr. Fanuel. Nilia kupokea wiki mbili zilizopita baada ya kuletwa hapa mkiwa maututi na wenye majeraha mengi. Na tulipojaribu kuwasaidia ila kwa mipango ya Mungu takriban na 63 mliokuepo kwenye gari hilo, kwa na moja wote walikuwa wamepoteza maisha kabla ya kufikishwa hapo hospitalini. Ikimaanisha ni abilia wawili tu ndio mmepona na kwa jinsi mlivyoletwa hapa tulikuwa tunasubiria tumeujiza tu ya Mungu pekee maana mlikuwa mmepoteza damu nyingi kiasi kisicho cha kawaida ya kupasa umshukuru Mungu sana dada yangu je mwanangu aliyepona yupo wapi nilimkatisha mazungumzo Dr. Fanuel kwa swali hilo mwenzi ameruhusiwa leo ila ameathirika sana maeneo ya kichwani kwa hiyo hatuweza kuwa timamu maisha yake yote 
maana alipata majeraha makubwa kichwani baada ya galeno kupinduka si chini ya mara tano. Nilibaki tu nikitokwa na machozi maana maneno haya yalikuwa kama ndoto machoni mwangu. Yaani basi zima nimepona peke yangu ni maajabu. Daktari alinieleza usilie na imani kesho ukiendelea vizuri unaweza ukaruhusiwa. Daktari na manesi mawili walifungua mlango na kutoka ila baada ya muda kidogo daktari alirejea kiwa peke yake wodini nilipokuwa nimelazwa. Kwa kuwa kesho utaruhusiwa basi ni vema ungetupatia namba za ndugu yako yoyote ile ili ajaye kufuata maana afya yako bado haiko sawa. Nilibaki kimya tu nikimtazama daktari nilikumbuka ile namba yode mama ila hakuna kilicho kwa kimesalia kwenye ile ajali zaidi ya mwili wangu na mifupa yangu tu. Sina ndugu yote hapa jijini. Wote wapo mbali. Utaweza kweli peke yako? Ndiyo, nitaweza. Nilimjibu daktari. Mhm, basi sawa. Kesho tutakuruhusu. Baada ya mazungumzo mafupi daktari aliniacha wodini huku akiendelea na shughuli zake nyingine wodini. Kesho yake ilipofika mida ya saa sita, daktari alipita na kunipa ruhusa ila nilitamani kulia kwa kuwa sikuwa na ndugu, jamaa ama rafiki, sikuwa na nguo zaidi ya ile walionipatia kama msaada pale hospitalini. Sikujua na kwenda wapi na nimetokea wapi wala nitaishi wapi katika jiji kubwa la Islam lililojaa misongamano ya magari na binadamu ambao kila mtu ana lake kichwani na hana muda wa kumfikiria mwingine nilizurura zurura mchana ukutwa na nikiwa sijaingiza hata kitu tumboni na sikuona cha kufanya zaidi ya kujikaza kumuomba Mungu anione mja wake jua lilionekana likizama na kupoteza manga wake kwa upande wa magharibi na kize kaingia na watu wakaanza kupungua kwenye kila kona ya jiji la Dar es Salaam Nilichoka sana baada ya kutembea kwa muda mrefu bila kula na nilijisemea moyoni. Siwezi tena kuendelea na safari hiyo kwa na mwisho wake. Nilipotazama mbele yangu kulikuwa na frame moja ndogo yenye kibalaza kwa muda huo ilikuwa tayari imeshafungwa. Nitarara hapa usiku. Nilijisemea moyoni na nilisogea mpaka kwenye kile kibalaza nilisali na kujiegesha usingizi nao ukanipitia. Nilikuja kushtua na sauti ya mwanamke ikiniamsha, "Wewe, amka." Nilikurupuka pale chini na kumtazama mwanamke huyo ila sikuweza kumuona vyema. Kulikuwa nikiza sana. "Mbona upo hapa? Tena usiku wa manani?" Dada huyo aliniuliza. "Dada, na maratizo kidogo na ndo maana nipo hapa muda huu. Naomba usinielewe vibaya." Nilijaribu kumweleza ila dada huyo hakunielewa. "Hakuna cha maratizo wala nini. Wewe ni mwizi." Dada, mimi sio mwizi. Naomba unisikilize. Ila dada huyo hakutaka kunisikiliza na ndipo alipoamua kunitia mwizi. Mwizi! Mwizi jamani mwizi! Nilibaki pale nikilia, dada usinifanyie hivyo. Nisikilize tafadhali. Ila alizidi kunipigia yowe. Mwizi! Mwizi! Na ikuchukua dakika hata tano watu walishajaa eneo lile wengine walianza kunipiga na mawe mabao tu bright na matofali niliwasi sana wanisikilize ila hakuna aliyenisikiliza bali ndo nilizidi kuwapa hasira mmoja wao alikuja kunikanyaga kifuani kwa nguvu bila huruma na kwa kuwa nilikuwa bado sijapona vyema kutokana na yale majeraha ya ajali kukanyaga huko kulinifanya kuanza kutokwa na damu nyingi puani na mdomoni Nilizidi kuomba Mungu watu hao wanielewe ila maombi yangu hayakufua dafu siku hiyo. Kulikuwa na vijana kama watano waliokuwa katika ulizi shirikishi wakaeleza wale wenzako kwamba wacha wanipeleke polisi kwa kuwa walikuwa wakiaminika basi nilikabidhiwa kwao na walinyanyua pale chini nikiwa hata kupumua vyema siwezi. Wale vijana walinichukua na tukaanza safari ya kwenda polisi kama walivyosema. Ila tulipofika njiani alisikika mmoja kati yao akisema, "Acheni ujinga." Huyo atafikaje akiwa salama polisi mwanamke mzuri kama huyu wakati tu wanaume tuliokamilika? Oh, kwa hiyo tufanyaje mwana? Wenzie walimuuliza, "Tumbake tu." Walishauriana kwa dakika kadhaa pembeni. Hofu ilitanda moyoni mwangu na kubaki nikiomba huruma ya Mungu tu. Mungu, siuchukue uhai wangu. Kama usitoweza vumilia ujama huu wanaotaka kunifanyia. Ila maombi yangu maskini siku hiyo yalikuwa mabaya kwangu. Waludi watu wale baada ya kujadiliana na kunifanya unyama huo wa kunibaka wengine wa kutosheka na kuamua kuniingilia kinyume na maumbile nilijaribu kujitea ila haikuwa rahisi kwangu hakika walikuwa wakatiri sana pamoja na unyama wote ulionitendea hawakunionea hata chembe ya huruma na kuamua kunitoboa macho ili kupoteza ushahidi na wakaenda zao na kuniacha pale chini kitapatapa damu zikinimwagika kwa wingi
Nilibaki na maumivu makali hasa machoni mpaka kulipokaribia kukucha. Nilisikia sauti ya mwanamke ikiimba baada ya hapo sikuweza kujua chochote kilichoendelea baada ya kupoteza fahamu na nilipokuja kushtuka siku tano mbeleni sikuamini pale nilipoamka na kujikuta siwezi ona tena chochote zaidi ya kiza na maisha yangu toka siku hiyo yakabaki kuwa ya kiza mpaka leo hii Hakika siku hiyo itabaki milele ya kilini na nafsini mwangu huku nikiombea walionitendea hivi Mungu awasamehe tu Baada ya kusema hayo Rosemary alibaki akilia tu niliamua kumsogelea na kumkumbatia basi Rosemary, basi Rose, nyamaza mama, nyamaza kulia. Niache tu nilie ndugu yangu. Maana nimemkumbuka sana mama, nimemkumbuka baba na wadogo zangu. Nimewakumbuka sana. Sijui kama bado wapo hai ama wameshakufa. Hawajui pia kama nipo hai au nimeshakufa. Naumia sana. Naumia kweli muda mwingine najiona ni mkosefu kwa familia yangu mimi. Ni mkosefu kwa kaka yangu. Nilikuwa na uwezo Nilikuwa na uwezo wa kurejea nyumbani baada ya mateso na wengi wa upoke moyoni mwangu ila haikuwa rahisi kwangu baada ya kupata upofu. Huku nikihofia kukataliwa na familia yangu hiki kilema nilichokipata. Natamani kuona tena maana usiku kwangu hauna tofauti na mchana. Na jambo linalonitesa kila siku ni kutoweza kuiona familia yangu milele. Nilimwonea huruma sana Rosemary. Hasa kwa maneno yake huku kilio kikiwa sehemu ya uzoni wake. Baada ya kuteseka kwa kilio kwa muda mrefu mwisho wa Rose alipata usingizi nilimfunika vyema na kumwacha kitandani nilirudi kwenye kochi na kujilaza Nilikuja kushtusha na mwito wa simu yangu ikiita nilipojipapasa mfukoni nilitoa simu na kupokea pasipo kuangalia ni nani aliyekuwa anapiga Ya hey, bosi oh jem Naam bosi Nimeshafika hapa nje hotel nimekubebea na nguo za kubadilisha Vizuri sana basi subiri niamke maana Nilikuwa bado nimelala. Sawa bosi. Nilikata simu na kuinuka pale kwenye kochi nilipokuwa nimejilaza na kukaa kitako. Oh. Nijionyesha kidogo mwili na kutazama huko na kule mule ndani ya kile chumba. Mwanga wa jua ulionekana ukipita vyema dilishana na kukifanya chumba na vitu vyote vilivyo ndani yake kuonekana kwa ufasaha. Nilitazama kitandani na kwa muda huo Rosemary alikuwa bado amelala. Niliamua kumwacha endelee kulala, nilinuka na kuelekea bafuni kuoga. Na baada ya kutoka bafuni nilimpigia simu Jem na kumueleza chumba nilichopo ili aweze kuniletea nguo. Na baada ya dakika kadhaa James alikuwa ameshafika na nguo mlangoni, nilizipokea na kumuomba anisubiri nje kwenye gari kwa kuwa nilihitaji kuongea kidogo na Rosemary baada ya kumaliza kuvaa. Nilipomaliza kuvaa, niliona ndo muda mwafaka wa kumshtua Rosemary. Rosemary Nilimuita Rose kwa sauti ya upole na ya chini kidogo ila iliweza kusikika masikioni mwake. Abe ndugu yangu. Alinitikia kisha alinuka na kukaa kitako. Upo wapi? Nipo hapa. Nilimshika mkono. Samani kwa kuamsha angali ulikuwa bado mwenye kuhitaji kulala ila nahitaji ni kuage naelekea kazini. Ah, sawa. Haina shida. Ila naomba unisaidie kunitoa mpaka hapo nje ya hoteli. Nitashukuru nirudi ninapoishi. Siwezi kuruhusu kwa sasa uondoke. Naomba unisubiri hapa mpaka jioni nikitoka kazini kwa sababu kuna kitu nataka nije nikueleze. Ni kipi iko unachotaka kunieleza? Naomba nikueleze jioni kwa kuwa sasa hivi nishachelewa kazini. Mm, mm-hmm. sawa, nitakusubiri ila usichelewe. Si unajua kazi zangu ni usiku. Sawa, sitochelewa. Naomba tu unisubirie. Baada ya makubaliano hayo nilimwanga Rosemary na kumkumbatia na kutoka nje ya chumba moja kwa moja na kuingia kwenye lift ya kuelekea nje mpaka kwenye paki ya magali ya wateja wanaofika katika hoteli hiyo. Za asubuhi James. Oh, bosi. Za asubuhi. Umependeza sana leo na hiyo suti. <laughs> James bwana, unanipaka kweli mafuta kwa mgongo wa chupa? Ukweli kaka. Haya bwana bosi. Nilisalimiana na James kwa utani kwa mbali kikitawala japo kuwa nilikuwa bosi wake ila nilimchukulia kama ndugu na rafiki yangu wa karibu sana. Baada ya salamu niliingia kwenye gari na kuanza safari ya kuelekea ofisini ya airport. James, na imani bali kuuliza maswali mengi sana juu yangu. Ya yeah, bosi ila nilimweleza umepata dharura za kikazi za swai. Ndio maana ukashindwa kurudi jana. Oh, asante sana James kwa utetezi wako japo unisamehe bure wa kubebesha dhambi ya kusema uongo. Usijali bwana jambo la kawaida sana boss. James alinijibu. James alionekana akitabasamu kila aliponitazama usoni, jambo lilifanya nimuulize. We, mbona unatabasamu kila uniangalia hapo? Kuna nini usoni mwangu James? Hamna bosi. Sipati tu picha jana ilikuwaaje huko ndani. Maana sikuamini kabisa kama kweli wewe bosi wangu unayekujua mimi. 
Kivipi? Mbona siku ile James? Ah, jana kwenda kulala na yule kipofu alo kaka umetisha. <laughs> Ha jamani 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 James siwezi amini nimelala kwenye kochi na yeye kalala kitandani siku mshika hata robo ya unyole wake usiku mzima. Eh ya kweli yao bosi wangu. Mbuzi afie kwa muuza supu kijana damu inachemka asiliwe kweli. Wewe si wako nificha mimi bwana. Ah kipi cha kuficha rafiki yangu James ukweli ni huu nilimweleza James story nzima alizmeri kwa ufupi. We bosi kumbe kumbe ndo maisha leo yapitia yule mwanamke. James alibaki na mshangao mkubwa. Ndio James. Ni sababu bosi wangu kuhisi tofauti. Usijali, hebu acha story. Ongeza speed ya gari. Nishachelewa ofisini, sawa? Story zilishia hapo na James akiongeza speed ya kuendesha gari na mimi nikaamua kujilaza na kupitiwa na usingizi. Tulipowasili eneo la maegesho ya magari ya ofisi, James aliniamsha kutoka usingizini. Nilichukua begi langu na kuelekea moja kwa moja ofisini kwangu. Siku hiyo nzima nilikuwa nikitafakari ni msaada gani wa kumpatia Rosemary. Nilijiuliza maswali mengi sana kwa swali kubwa nilokuwa likinumiza kichwa changu. Je, Rosemary atakubali msaada wangu? Kitendo cha kukosa majibu ya maswali yangu kilinifanya nitamani kumaliza kazi haraka ili nirejee hotelini nilipomwacha Rosemary. Muda wa kutoka kazini saa tisa ulipofika, nilitoka ofisini na kuelekea maegesho ya magari ya ofisi. Kama ilivyo ada, nilimkuta bwana James yupo tayari na ninge kwenye galio aina ya Range Sport. Baada ya kufunga vyema mkanda, James alibinya fungua ya gari na kuiruhusu gari ianze kutembea. James, kabla ya kwenda nyumbani naomba tupitie pale King Rususu Hotel. Kufanya nini tena kaka? James aniuliza kwa sura ya mshangao mkubwa kwa kuwa alitegemea safari ya kwenda moja kwa moja nyumbani. Yule mwanamke niliomba nisubilie pale hotelini nikimwaidi muda huu nitakwenda. Sorry James, sikueleza hilo asubuhi. Ilinibidi ni muombe tu msamade leva wangu aliyekuwa nikimchukulia kama kaka na rafiki wa karibu sana kwangu licha ya kuwa alikuwa ni mfanyakazi wangu. James aliniuliza swali nilofanya ni cheke sana. Kijana wangu unaenda kuna nini tena? Na leo nini? James, nataka nimsaidie Rosemary. Moyo wangu unanituma kufanya hivyo. James alinijibu tu. Kama nafsi yako inakuruhusu kufanya hivyo, fanya tu bosi usijari. Nipo upande wako. Na mm, Asante sana James. Nilijua utanipinga kwa hilo. Nilifurahi sana baada ya kusikia hata James mtu wangu wa karibu sana amenisupport kwa hilo. Na kumuomba ongeze speed ya gari maana nilipata nguvu zaidi ya kumsaidia Rosemary. Na baada ya muda mrefu kidogo mwendo wa gari ukichanganya na foreni za Dar es Salaam hapa na pale, hatimaye tulifika maeneo kuegesha magari ya wateja wafikao King Rosus Hotel. Nilivua mkando wa gari kisha nikafungua mlango na kushuka ndani ya gari. Nilimweleza James anisubiri kwa kuwa siku hiyo ilinipasa kwenda kulala nyumbani masaki. Nilianza kunyonyoa miguu yangu na kupiga hatua kuelekea mlango wa kuelekea ndani ya hotel. Nilisalimia eneo la mapokezi kisha nilipanda lift kuelekea moja kwa moja kwenye chumba nilichomwacha Rosemary. Baada ya kugonga mlango nikiwa na lengo la kumjulisha Rosemary kuwa kuna mtu mlangoni, nilisimama kwa dakika kadhaa kusubiri sauti ya Rosemary iniruhusu kuingia ndani. Ila cha ajabu ukimia ulitawala na ndipo nilipoamua kushika kitasa cha mlango na kujaribu kufungua mlango ila mlango ulikuwa umefungwa kwa funguo. Niliendea kugonga jitahidi kuliita jina la Rosemary lakini hakuwa na sauti yoyote iliyonijibu. Niliamua kushuka haraka haraka eneo la mapokezi na kuwauliza ila jibu walionipatia liliniumiza sana na kuishiwa nguvu. Ni baada ya kuambiwa kwa Rosemary alishaondoka toka asubuhi. Mfanya usafi alipopita Rosemary alimuomba msaada wa kushusha na kutolewa mpaka nje ya hoteli na kwa kuwa si kuachia maagizo yoyote kuhusu Rosemary wakati naondoka. Hivyo akajua kuwa ni mteja tu wa kawaida kwa kuwa kipofu ameshindwa kushuka na kuamua kumsaidia. Niliumia sana tena sana na furaha yangu ya siku ile iliyuka misidi ya sukali ndani ya kikombe cha chai. Nilikosa hata cha kusema ama hata kumlaumu kuhusu kuondoka kwake kwa kuwa si kuacha maagizo kweli muda ule wa asubuhi. Niliaga tu na kutoka taribu kwa mwendo wa bibi harusi wa konokono mpaka maeneo ya maegesho ya magari. Nilimkuta James nje ya gari hata sikumuongelesha, nikafungua mlango na kuzama ndani ya gari. James naye kwa haraka haraka aliingia ndani ya gari na kugeuza shingo yake siti ya nyuma ya gari na kunitazama kwa mshangao. Bosi, mbona upo out of mode megombana nini? Ama vipi ndugu maana ulivyoingia ni tofauti na ulivotoka? Uliingia ukiwa na furai weje unatoka ukiwa na uzuni. Kwema. Nilimuomba James awashe gari na nilimweleza kuwa nalala na sihitaji inaemsha hata kama simu ikiita mpaka atakapofika nyumbani. 
James alitindi chomweleza na kuwasha gari na safari ya kurudi nyumbani masaki ilianza. Kuepuka mawazo niliamua kujilaza mpaka alipokuja kuniamsha James tukiwa ndani ya gari la nyumbani kwetu. Niliagana na James kisha nikafungua mkanda na kufungua mlango wa gari na kushuka ndani ya gari. Boss, acha nikusaidie mizigo. Waonekana umechoka sana leo. Hapana James, usijali, wende na shughuli zingine. Paki vyema hiyo range kisha chukua leo ile VAT yangu nyeusi. Leo nenda nayo nyumbani. Usipande dalala, umechoka. Umechoka siku hizi mbili, sawa ndugu? Sawa boss, ila upo sawa? Nipo sawa usijali. Nilimjibu James kisha nikaingia moja kwa moja ndani. Nilisalimiana na mama kwa muda huo alikuwa akitazama taarifa ya habari BBC World kisha nilielekea moja kwa moja chumbani kwangu. Nilishindwa hata kubadili nguo siku hiyo akili na mawazo yote alikuwa yakiwaza nitampata wapi tena Rosemary pasipo kupata majibu mwishowe nilipitiwa na usingizi mzito. Asubuhi ya siku iliyofuata niliamka mapema na mida ya saa kumi na moja na kumpigia simu James anifuate japo haikuwa kawaida yangu ila James yakubisha na baada dakika kadhaa ilisikika sauti ya honi nje nilijua tayari James ameshawasili Nilitoka nje na kumkuta James aishajiandaa kunipokea begi langu la kazini ila alistajabu baada ya kuona nimevaa kiraisi tu na sina chochote kinachoashiria kwamba ni mtoko wa kazini Bosi leo vipi? Unaenda hivyo kazini ama tunaenda mazoezi kwanza afikisha tarudi kwa ajili ya kwenda kazini? James aliniuliza. Nilimjibu, leo hatuendi kazini ila kuna kazi moja nje ya ofisi inabidi unisaidie. Na alipouliza kazi gani, nilimuomba tu aingie kwenye gari kisha maelezo nitampa njiani. Naomba nipeleke ile club night tulipokutana na Rose kwa mara ya kwanza usiku. Sawa Jim. Tunaenda fanya nini tena huko kaka? Mimi naenda naenda mazoezi. Ilinibidi nimweleze ukweli Jim na kuwa jana tuliporudi jioni kule hotelini sikumkuta Rosemary na sijui aliondoka kwa sababu gani na hana hata simu maana tungemtafuta. Nje iliyobaki muda huu ni kumtafuta kwenye maklub night ya jina Dar es Salaam. James alinelewa na tukaanza kazi ya kuzunga kwenye maklub night pasipo mafanikio yote mpaka kulipokucha. Baada ya kumtafuta kwa juhudi zote kwenye kila kumbi kubwa za starehe pasipo mafanikio, jambo hilo lilikuwa ni sababu ya mimi kwenda tamaa kumtafuta Rosemary na kuamua kumtafuta mpaka kando kando ya barabara na vituo vya mabasi vikubwa na vidogo jijini Dar es Salaam. Ila hakuna nilicho kiambulia zaidi ya maumivu na mawazo juu yake ya kuwaza atakuwa wapi na anafanya nini. Maswali mengi aliniumiza akilini. Mawiki na majuma yalipita bila kupatikana kwa Rose. Niliamua kukata tamaa juu ya uwepo wa Rose tena kwenye maisha yangu. Niliamua kupeleka nia zaidi kwenye kazi na kupoteza muda huko ili nisiwaze tena juu yake huku nikishindwa kuelewa moyo wangu umekumbwa na nini juu ya mwanamke yule kwa kuwa sikuwahi kumwaza ama kumjali mwanamke yoyote yule kama nilivyokuwa na muwaza Rosemary kuna wakati nijiuliza shampenda nini ila nafsi nyingine ilikuwa ikinikumbusha kuwa moyo unaumia kwa kuwa nilihitaji kumsaidia na si kuwa naye kimapenzi Miezi minne ilipita kabla haijafika siku hii ambayo mpaka leo siwezi kuifuta kwenye mizizi na akiba ya kumbukumbu zangu bora na mbaya kwenye maisha. Ilikuwa ni siku ya kuimalisha uhusiano bora baina ya kampuni zetu na jamii. Kwa kurudisha kiasi cha faida kwenye kuisaidia jamii kwenye nyanja mbalimbali kama za kiafya na kielimu. Siku hiyo umbatana na swala la usafi ya kusafisha mazingira na kwa siku hiyo tulipanga kwenda kufanya usafi maeneo ya Tabata Segelea. Ila kwa upande wangu nilikataa eneo hilo na hata kukataa kwenda kufanya usafi kwa siku hiyo ila asubuhi na mapema James alinifuata na kunibembeleza sana na kunieleza haitoleta picha nzuri kwa wafanyakazi wengine kwa kuwa kiongozi ni mfano wa kuigwa. Hakika maneno ya James yalikuwa na maana ndani yake na ndipo nilipoamua kuungana na wafanyakazi wengine. Tulifika maeneo ya Tabata Ugomboro na kuanza kufanya usafi kwenye madampo na mitaro ya maji. Mimi na James tulitengana kwa kila mmoja kuwa kwenye group lake tofauti na mwenzie tukifanya kazi maeneo tofauti. Mimi nikiwa kwenye group la kusafisha mitaro na James akiwa kwenye group la kusafisha madampo na majarala madogo madogo huku wengine wakiendelea kuitangaza jina la kampuni yetu kwa wakazi waendao eneo hilo. Muda ulipita sana kama lisali moja na dakika zake kila mmoja akiwa kwenye shughuli za hapa na pale nilishangazwa na kumuona James akija mbio mbio mara nilipokuwa nikifanya usafi huku akiniita kwa sauti ya nguvu misli ya mtu anahitaji msaada. Bosi, bosi, njoo haraka, njoo uone. Nilitupa mfagio na kutoka haraka haraka kwenye mtaro na kumfuata James kwa nyuma kwa muda wote huo alikuwa ashageuka na kurudi alipotoka. 
ilichukua dakika kama tano kufika kwenye dampu kubwa lilosheni uchafu wa kila aina na kujiweka mbali na pua za kila mwanadamu aliyekatisha eneo hilo iwe kwa bahati mbaya ama kwa makusudi kutokana na harufu kale. Je, James ameona nini ambacho anataka kumuonyesha bosi wake? Sina cha kusema, tukutane katika sehemu ya nne ya simulizi hii Sinto kusahau kamwe. Nani hatomsahau nani? Mimi ni DON na hapa ni Simulizi Mix. Bila kusahau mtunzi ni John Constantino Dimoso. Mimi nawe tena ndani ya sehemu ya nne ya simulizi hii Sinto kusahau kamwe.